市长的切实实施，我说我口出狂言，战无不胜，有十个切实实施，足可以统一中国。张永福在连时的表现令蒋介石很满意，因此他特地在南京召开庆功会，表彰这位常胜将军。张云甫随即表示，联史的胜利不足挂齿，他有信心进一步拿下华中，统一中国指日可待。张市长不负自己立下的军令状，准备青天白日勋章，物归原主了。委员长心情大好，在座的众将官无不起立鼓掌。随即，蒋介石、张云甫总结一下这次的战略经验，为下一步进攻山东做准备。就说。张市长使用的计策叫做“事行于东门，决战于北门”。张市长，各位同僚，想听听你的锦囊妙计。张云甫也并不谦虚，军人最可贵的信条就是“不成功便成人”。我七十四师全体将士，就是凭着校长当年训示的这一信条，破釜沉舟，拿下了涟水城。张云甫的一番话。又把功劳都归到了蒋介石身上，委员长自然心里得意，众人再次鼓掌附和。还是委座这一招灵啊！哼，大言不惭，简直无耻！说什么黄埔精神，他黄埔几期啊？啊，四期，老子这个三期的还没说话呢。张云甫再次出了风头，然而对他私下不满的大有人在，尤其是八十三师师长李天霞。李天霞和张云甫当年都在王耀武的七十四军麾下。而且李天霞的职级一直都拉张灵甫半个头。原本在遴选七十四军军长时，李天霞认为这个王牌军军长非他莫属。结果最后圈定的是张灵甫，煮熟的鸭子进了别人的肚子，他自然很不服气。同时，张灵甫在蒋介石面前红极一时，也令汤恩伯这个兵团司令颇感威胁。张灵甫是有这个手腕，你我都不急呀、啊。另一边，沈振兴成功从涟水突围之后，一路撤往苏北。这天，他们终于和司令部联系上了，他也得知了华中野战军主力与山东野战军成功会师的消息。请司令，让你马上到司令部开会。我这就去。我们呢，我们就把守制、联络，形成个铁拳头，集中优势兵力，消灭蒋介石的优胜力量。会议上。华中野战军司令粟裕对我军前期战斗情况做了总结，同时他也客观分析了敌我双方当前形势。随后，山野司令陈毅宣布了中央军委的命令：山东野战军和华中野战军合并，组建成为华东野战军，任命陈毅为华东野战军司令，粟裕为副司令，具体作战指挥则交由粟裕负责。整编后，华东野战军下辖十二个步兵纵队和一个特种兵纵队，总兵力约三十万人。同时，为了区分和保密。有同志建议将主要领导人以数字进行编号称呼，陈毅是五零一，粟裕为五零二。会后为了稳定部队政治思想，提高士气，司令部还特地为沈振兴的部队安排了政委。沈振兴一看，正是他之前的老搭档丁善元，他刚从延安学习回来，两个老友相见，自然是高兴不已。同时，沈振兴也向两位首长提出，今后如果再打七十四师，一定给他的部队一个报仇雪耻的机会。粟裕当下便答应了他的要求。经过两位首长的开导，沈振兴对之前涟水失利的心结也逐渐解开了。明白。随后一段时间，各部队认真总结经验教训，针对当时部队中存在的某些不良倾向进行了整风，进一步加强了党的领导和群众观念，树立了统一和整体意志，并且有针对性的开展了战术技术训练。华东两大野战军合并。可以说是华东战局的一个转折点，为我军进一步实现战略意图奠定了基础。通过整编，使我军进一步实现了组织指挥上的集中统一，统一部队的序列番号，充实基层组织，提高了部队的战斗力和凝聚力，特别是连续作战的能力。这里要特别说明的是，纵队是我军在解放战争时期独创的一个战时临时编制，人数是与当地部队发展情况相关。几大野战区纵队人数差异很大。新组建的华东野战军纵队人数在两至三万人，建制规模类似于国军的一个整编师。陈毅和粟裕也是多年的老搭档，两人相互配合，关系密切。身旁的参谋见到两人的情景，也暗暗赞叹：陈不离粟，粟不离陈。三军用命，军队的战斗力自然得到了很大提升。反观国军方面，则恰恰相反，山头主义林立，每个将官都打着自己的小算盘。
，李天霞和张灵甫之间的间隙也是国军的一个缩影。虽说两人曾在同一个部队共事多年，李天霞还做过一段时间张灵甫的顶头上司，但李天霞平素喜欢打滑头仗，一看苗头不对就想保存实力。张灵甫从心底里是瞧不起他的，而张灵甫耿直的性格也令李天霞颇为不满。电视剧中描述张灵甫其实四军军长的职位是蒋介石一手提拔的，实际上更多的是原军长黄耀武保荐的。由于两人矛盾激化，李天霞被调出七十四军，升任一百军军长，也就是后来整编八十三师的前身。虽然名义上是升职，但对李天霞来说，一百军和七十四军不可同日而语，两人之间的猜忌也为之后张灵甫在孟良崮的折戟埋下了伏笔。如果说王耀武是张灵甫在军中的贵人，那么张灵甫人生中的另一个贵人，则是国民党元老于右任，而且他们早年就相识。他和张灵甫都是陕西人，中学时代的张灵甫喜欢研读历史，对书法也有强烈兴趣。逢到周末节假日，常常独自一人带上文房四宝，跑到碑林临摹历代书画名家的碑帖，有时痴迷到废寝忘食的地步，常引来旁人的围观赞叹。他的书法造诣不仅闻名全校，就是在西安城里也逐渐有了名气。少年书法家的名声。传到了于右任的耳朵里，两人因研习书画而结缘，成了忘年交。中学毕业一年后，张灵甫还成功考取了北大历史系。在北京，他第一次接触到了学生运动。入学一年后，由于家里经济难以为继，他从北大肄业，但他并不甘心，于是投笔从戎，南下广州考黄埔军校。于右任还帮他写了介绍信。黄埔军校毕业后，张灵甫迈向了战场，从最基层的步兵见习官做起，开启了他师非工罪二十余年的戎马生涯。1928年，张学良东北一帜，北伐成功。随后又是连年的军阀混战，加上抗日战争，张灵甫都身处战斗第一线，多次负伤，又多次受到嘉奖。从一个胸怀经世典籍的书生，到一名冷峻彪悍的军人，人生的列车在纵横交错的轨道上，只要某个节点出现一个小的倒岔，就完全可能改变最终的目的地。何况是在那个烽火连天的年代。1935年，已经成为中央第一师团长的张灵甫，在西安惹出了一场大祸。甚至被革职下狱，究竟是怎么一回事呢？下一期将结合红日电视剧进一步为您解读，欢迎关注《剪影指南》，下期再会。